Hello, guys. Good evening, everybody. Hello there. Hello. Hey. Hello, guys. Good evening. Hi. Hello, David, Yvonne, Carlos, Rose. Hello, teacher. And uh, hello, Yvonne, Oscar. Good to see you, Oscar. Okay, I finally meet you, Oscar. Nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. Okay, good to see you, Oscar. Let's see, Abigail. Hello, Abigail, Gabriela, and uh, Rosa. Rose, okay. So, guys, let's go to uh, the class. And uh, you know, right, we have to pass the attendance, right? Okay, let's see. Moment, okay, Alejandra, are you there, Alejandra? Alejandra, no. Okay. okay let's see, Aniela, Eunice, Aniela, hello, Aniela. No. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Okay. Carmen Gloria. Carmen Gloria, no. Carolina Abigail. No. Okay, thank you, Abigail. Let's see. David Alexander. Present teacher. Okay, thank you, David. I think we have uh, Diana, uh, Diana Carolina. Okay, let's see, uh, Gabriela Saray. Presente. Okay, thank you. Uh, then we have Grace. Grace, no. Let's see, Karen Yvonne. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Marvin Alejandro. Marvin. No. Marvin Jimenez. Marvin Jimenez. No. Uh, Oscar Armando. Present. Okay. Uh, Roberto Javier. Roberto, Robert, no, eh, Rosa Hilda, present teacher, okay, Rose, let's see, Selena, eh, Rodriguez, present teacher, okay, thank you, and uh, let's see, Stephanie Carolina, Stephanie, no, Walter René, present teacher, you guys so let's go over the lesson that we have for today so uh remind me please uh, let's see gabriela what did we study yesterday gabriela ¿Qué estudiamos ayer, gabriela? what did we study yesterday what did we study yesterday ayer estudiamos Los possessive nouns. Uh -huh. Y las well, profesiones. Y case. también el, y el verbo to be. Yes, we uh, made some review of the verb to be right. Verb to be right. The possessive to, the, the alphabet, some spelling, and the different topics. So let's see what do we have for today's lesson, okay. So in this lesson, guys, uh, we're going to study a topic related to the simple present. Vamos a ver en qué vamos a utilizar este tense. Así que sí le voy a pedir que en este tema pongamos a lot of attention, right? Vamos a hacer entonces... Okay, thank you, Grace. Ya le paso asistencia, Grace, ahorita. Grace, Grace, Grace. Thank you, Grace. Okay, vamos entonces a la lección, guys. And uh, here I have uh, this board. Okay, so uh, I'm going to choose some of you, right? Voy a escoger uno de ustedes para que me respondan the following questions. Okay, 
I might start, I'm going to start with, eh, vamos a empezar este juego con, veamos, Carlos. I'm going to start with you, Carlos. Okay. Eh, la pregunta sería, the question is, are you a happy person, Carlos? Hola. ¿Me escucha? O oh, usted. Sí, sí. Ah, ya. Yeah. Oigo. Okay. Okay. Are you a happy, eh... a happy person? Ay, ay. Yes. Eh, yeah, I... yes. <risa> yeah, yeah. <risa> no, es que estoy, estoy eh, queriendo contestar con el, así como normal, pues en el to be. Ok, yes, I am, right. Yes, yes I, I am. am. <risa> yes, I am. Ok, the next, choose another person and ask question two, please. Choose another person. Mm, Gloria. Ok, Gloria. Number two, please ask question two, Carlos, please. Uh, Gloria, uh, is your father tall? Okay, Gloria, está ahí, creo que Gloria no está. Uh, no. No, no está. No, no está. Just another. ¿Quién habló ahorita? <laughs> <laughs> el, el que habló es el culpable, okay. <laughs> Para él, entonces. Para él, entonces, okay, Walter. Your ya no va a hablar tall. usted, no sea así. <laughs> Correcto, correcto, muy bien dicho. Ok, question two. To Walter. Eh, ah, Walter. Ah, okay. Is your father tall? Tall is. Alto. Is your father tall, Walter? Yes, yes. Yes, what? Yes, it is. Yes, he is. He, he is. He is. Okay. Yes, he is. Very good. Vamos con la question three. Let's go over question three. Choose another person, please. Yvonne. Yvonne, okay, Yvonne. Are your parents strict? Are your parents strict? Parent strict? No, uh, my parents... Are, are not strict. Ok, esa sería la forma larga, que está bien, pero si lo queremos hacer en la forma corta, ¿cómo sería? Not, are not. No, they are not, right? No, okay. no they are not. Tenemos esas dos opciones. Tenemos la forma larga o la forma short, right? No, they aren't or they are not. Ok, esa sería la short form. Okay, Yvonne, let's go, let's choose another person and go over question number four. Let's go. Uh, para Oscar, are you a, a sportman? Are sport? you English teacher kind? Muy buena pregunta. Para Oscar. What do, you, what do you mean teacher kind, English teacher kind? Okay, is your teacher kind? Es tu maestra amable? Is your English teacher kind. Extra yes, points. Is. Extra points. Yes, she is. <laughs> yes, she is. Yes, excellent. Excellent. Good job. No se vale eso. <laughs> <laughs> okay, Oscar, choose the next person, please. Okay, let me see. Uh, Rosa. Okay, Rose, number five. Uh, ask the question, please, Oscar. Number five. Rose, is the weather sunny now? Is the weather sunny now? Teacher, how many in weather? Weather, el clima. Oh, no, it's not. Excellent, Rose. No, it is not. Good job. Now, let's go over question six. Choose another person, please, Rose. Oscar Amaya. Creo que ya participó, Oscar. Sí. Ah, ya participó. Uh -huh. um, Gabriela. Ok, Gabriela. Uh -huh. Gabriela, ¿es tu pet black? 
No, number six, number six. Eh, Ay, perdón, 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 perdón. Okay, no problem. Number six. Gabriela, are your friends good? The yes, they are. Perfect, Gabriela. Perfect. Good job. Okay, Gabriela, choose another person and go over question seven. Selena. Selena, are you uh, a sportman? Hello, Selena. Okay, choose another. Choose another, Gabriela. David. David, okay, David. David, are you a Are you a sportman, David? Uh, yes, I am. Yes, I am a sportman. Okay, good. The next one, please. Choose another person. Okay. Uh, uh, a Carlos. Oh. Carlos, ¿sí? ¿qué es? Carlos, ¿verdad? Sí, sí, ya participó. ¿Gabriela? ¿Gabriela también ya participó? Eh, ¿Aniela? Aniela creo que todavía no. Ok. Let's go with uh, Aniela. Ok, Aniela. Eh, ¿Is your pet back? ¿Is your pet black? Yes, Aniela, is your pet black? No, this is? No, okay, no. No, no this is no. No, it is not, right? No. Uh -huh. mm, muy bien, no, it is not. En el caso que fuera black, ¿verdad? Yes, it is. Okay, Aniela, please, can you choose... Another person, please, and go over question. Let's see, question number nine. Grace? Grace, hello, Grace, Grace, Grace. Stay, Grace. Hello, teacher. Okay. Question number nine. Is your school public? Okay. Is your school public? Public. No, it's no. No, it's not, okay? Very good, Grace. Okay, vamos the next person. Let's see who is missing. ¿Quién hace falta, guys? Who is missing? Veamos. Everybody has participated, right? Let's see. No. Okay, uh, ask me the question, please. Abigail, creo que hace falta. Voy a participar, Miguel. No, oh, todavía no. Ah, va. Entonces hagamos la pregunta a Abigail, please. Are you 10 years old? Are you 10 years old, Abigail? No, I don't. Okay. No, I am not, right? No, I am not. No, I'm not. También, ¿verdad? No, I'm not. Okay. Good. Thank you. Uh, let's see. Creo que hacen falta todavía unos. Okay. Abigail, ask question number 11, please. Question 11 to Marvin. Creo que Marvin nos hacía falta. Okay. ¿Mm? Marvin, is your mother a doctor? No. Okay, no. No. No, I'm not. No, she is no. not. Muy bien. Thank you, Javier. Okay, Gloria. Se nos, okay, Gloria. Vamos con Gloria. Okay, the last one. Please, Javier. Question number. Vámonos a la pregunta number. 12, no aparece un número aquí. Question 12, this one. Ok, hey, Marvin. Sí, este, no lo alcanzo a ver todo. Mm, no, en serio. Vaya, hagamos otra pregunta. Solo, solo. solo. ¿Cuál es? Ah, ahorita sí. Vaya. 
Is your school bag white? Okay, Gloria, is your school bag white? Hola, hola, Gloria. No, creo que no nos escuchó. Okay, vamos a continuar entonces. Let's continue. Hola. Ah, hola, hola, hola bien, Gloria. Teacher. ¿Sí? Good night. Hasta Good ahorita evening. voy entrando. Good evening, Gloria. Hasta ahorita voy entrando. Bueno, está bien, no hay problema, Gloria. Ok, en la próxima me responde, ok. Okay. okay, let's continue. Okay, let's continue. Entonces, guys, with the lesson that we have for today. Okay, ya les comparto. En este día, in this day, guys, we are going to study uh, the simple present, but we are going to use affirmative and negative statements. Vamos a ver cuándo utilizamos el simple present en oraciones afirmativas y negativas. Okay, principalmente vamos a estar trabajando con ciertos sujetos. Así que vamos a hacer, vamos a practicar este tema que es uno de los más importantes y de los que se utilizan eh, la mayoría, la mayoría del tiempo cuando estamos hablando. Ok, así que este va a ser el tema. Y este día vamos a describe my job position and the activities that I perform every day at work. Este va a ser el objetivo de este día, que podamos nosotros describir las actividades que hacemos en el trabajo. Ese va a ser el objetivo. Ok, vamos entonces to this activity. Ok, what are some of the job positions in your workplace? In what activities do you do there? ¿Cuáles son algunos eh, professions, let's say, algunas profesiones que tenemos in your workplace, guys? ¿Y qué actividades hacen esas personas? Por ejemplo, for example, in my case, I am a teacher. And uh, the place where I work, there are, for example, secretaries. There are, for example, uh, businessmen and teachers, too. What about you? ¿Qué professions hay en nuestro lugar de trabajo? Okay, Carlos, for example, in your case, what professions or what jobs can we find in your workplace, en su lugar de trabajo? In my, my place work. My workplace? Workplace, my workplace. And there are engineers. Okay, we can find engineers. Okay. Engineers, uh, what else? The secretary, secretaries. Okay, secretaries, very good. Uh, cleaners. Okay, cleaners, very good. Uh, cleaners. There are very uh, electrician, uh, electricians. Electricians, technicians. Electrician. Okay, technicians too. Uh, only, only, only that. That's it. That's it. That's it. Okay. That's it. Thank you. And what do they do, Carlos? What do they do? ¿Qué es lo que ellos hacen? What do they do? Um, for example, as engineers, mm -hmm. um, uh, they, um, <coughs> the organization, the organization, this, okay. the job, the mm -hmm. job. They organize, right? Organize. They organize, organize activities. The job, the activities. Activities, activities. Um, yes. The secretaries. Mm -hmm. and, mm -hmm. um, right. Organize or, or organize. Uh, mm -hmm. Organize. Uh, for example, uh, the business medicals. Okay, the business, business, business medical, medical business, right? Medical, medical. business. The, 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 and the cleaners. Yeah. Mm -hmm. She's to make or to do 
Cleaners, ok. Cleaners, ajá. The cleaners eh, hacen to do o to make. Ah, cleaners uh, do. Uh, cleaners do the... Eh, I don't know what do we say. Some of the shorts. Barrer. Some of the shorts, let's say. Some of the shorts. Uh -huh. Ok, some shorts, shorts pueden ser como actividades así de, de limpieza. Some of the shores. Ok. Ok, okay estas son algunas actividades que ellos hacen. What about in your case, Yvonne? What about in your case? What are the job positions at your workplace? And what are some of the activities that they do every day? In my case... I'm sorry, um, I'm sorry, I'm sorry, uh, Carlos. Uh, this goes for Yvonne, Yvonne. Okay. okay. Thank you, Carlos. Thank you. Okay. Okay. What about you, Ivonne? ¿Cuáles son algunas job professions que podemos encontrar in your workplace? Um, my workplace is engineers, mm -hmm. business administration, yeah. business uh, mm -hmm. uh, nurses, nurses, yeah, um, designers. Designers mm -hmm. and cleaners. And cleaners, okay. Thank you, Yvonne. What about yours, Oscar? What about your case? What type of job position we can find in your at your workplace? Uh, in my workplace, uh, it's engineers, uh, cleaners, technicians, uh, salespersons. Mm -hmm. um, Chief, okay. chief managers, uh, etc. Ok, muy bien. Thank you, Oscar. Para decir, por ejemplo, en mi lugar de trabajo podemos encontrar, podemos decirlo de esta forma. We can find, for example, we can find nurses. Y, y ahí vamos explicando las professions. Nos, nurses, eh, teachers, y ahí, pero para decir, por ejemplo, podemos encontrar, we can find. Ok. So, very good, guys. Very good. Thank you so much for sharing. So, let's continue. No sé si hay dudas. No doubts. Ok. Let's go with the lesson then. Ok, vamos entonces a practicar the vocabulary, some vocabulary that we have there. Tenemos el bookkeeper, tenemos financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, tenemos insurance agent, and then we have software engineer. Ok, ¿qué es lo que hace el bookkeeper? What do they do? ¿Cuál sería la definición for a bookkeeper? ¿Cuál sería la definición, guys? Contador. Yes. ¿Y cuál sería como la definición de las que tenemos acá? What is the definition from the ones that we have here? Number one. Number one. Number one. Keep track of financial account of companies. Eh, Puede leer eh, la número Número uno, please, can you read number one? Let's see. Uh, Rose, please, can you read number one for me? Hola, Rose. Hola, hola. Hola, perdón, no se me activó el micrófono. Ahorita. Ok, no problem. Teacher, pero no veo. ¿Sí? No. Hoy sí. Hoy sí, bueno. A keep track of the financial accounts of company. Ok, ¿quiénes son eh, los que hacen esta actividad? Who are they? Um, bookkeeper. Yes, bookkeeper. Ok, let's go with number two. Uh, can you help me, please? Me ayuda. Gabriela, please, number two. ¿Cuál sería la profession, la job, por, para esta definición? Help people and business manage, manage, manage their finance. Yes, finances. Okay. ¿Quién será esta persona? ¿Quién es la letter, persona? Letter, help people. Mm -hmm. 
Letter B. Letter B, that's right. Letter B. Sería los financial analysts. Okay. Un trabajo un poco complicado, right? Financial analysts help people and business manage their finances. Okay, thank you, Gabriela. Vamos con la siguiente, Abigail, number three. No, they police, police, policies, and mm -hmm. policies and regulations mm -hmm. involved in the management, 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 okay, of employees, okay, employees, employees. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Quiénes se a eso? Employees son, somos nosotros, ¿verdad? Los trabajadores. Employees, employees. Okay. ¿Quién es el encargado de hacer esta actividad? Letter, letter C. Yes, right. Sería entonces el human resource. Human resource. Specialist. Specialist, very good. That's right, okay. Number four, can you help me, Gloria? Me ayuda con la number four, Gloria. Hola, hola, Gloria. No, creo que se me, se, me, se me freeze. Okay, let's continue. Ahí está, Gloria. Hello, Gloria. Okay, creo que todo. No sé si me escucha, Gloria. <laughs> okay, okay, let's continue. Let's continue. Veamos, uh, eh, let's see, Walter, please, number four, number four, okay. number four. Create, 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 mm -hmm. and advertise, advertise, advertise the company over the social media, over the social media, media, okay. Who is the one that performs that activity? Letter D. Letter, letter D. Digital marketing manager. Yes. D. Marketing manager. Advertise. Es el que como hace como las publicaciones. Advertise. Ese es el digital marketing, right? Tenemos entonces. Okay. Number five. Me ayuda, please. Can you help me? Uh, let's see, David, please, number five. Okay, uh, number five, help people and companies against financial, financial, loss, financial loss and manage rates. Okay, quién es esa persona? Who is that person? Uh, uh, letter E. Who is? Tell me, please. Mm -hmm. Letter, hmm? letter E. Who? What is the trabajo? What is the job? Uh, insurance. Insurance agent. Insurance. Esos son como los de la aseguradora, verdad? Insurance agent. Insurance okay. Agent. Thank you, David. Then the last one, please, Oscar. Who is this person? Can you read, please, the meaning? Design and develop different software. Okay, who does that, that job? Who performs uh, that job? Is letter F. Letter F, who are they? Tell me, please. Software engineer. Software engineer, okay, very good. Software engineer. Okay, no sé si hay alguna palabra, guys. Any new word que tengamos en las descriptions? Any new word? No? Oh, oh, good guys. Let's continue. Number one. Number one, okay. Track. Keep track. Llevo un registro. Keep track. Lleva registro de algo, right? Keep track of something. Okay, another guys, another. Okay, estamos bien entonces. No questions. 
Okay, let's continue. Y siempre, ¿verdad? Vocabulary is essential. Siempre el vocabulario es esencial, guys. Y eh, a partir de este día vamos a ver mucho lo que son los verbos. ¿Cuál es mi recomendación? Que diariamente nos aprendamos unos cinco verbos, right? Cinco verbos. Hay un listado, se los voy a compartir quizás en el grupo para que nos vayamos aprendiendo los verbos. Hay un listado donde aparecen los verbos en presente, pasado y pasado participio. Que nos aprendamos uno o dos diarios, guys. Vamos a hacer una gran diferencia más adelante. Okay, porque los verbos son esenciales para el inglés. Ok, tenemos entonces the first verb, call, call somebody, llamar a alguien by phone, right? I call you, call, call. Tenemos el siguiente verbo que es cook, cocinar, right? Cook. Tenemos el verbo number three, que es el verbo drive, manejar. Drive cars, right? Drive cars. Tenemos el siguiente verbo que es eat, comer, eat. Tenemos el siguiente verbo que es listen to music. Siempre que utilizamos listen, va a ir seguido de tú, all the time. Listen to you, listen to the teacher, listen to music. Siempre que utilicemos el listen, vamos a utilizar el tú. ¿Ok? Ok, who wants to read, guys? Los primeros cinco versos. Who wants to read? Who wants to practice pronunciation? Who says me? Raise your hand, please. Raise your hand if you say, me, teacher, I want to practice. Nobody? Or yes, do we have volunteers? Me. Ok, Carlos, thank you. Let's go, Carlos. Uh, call, mm -hmm. cook, yeah. drive, eat, listen to music. Okay, thank you, Carlos. Alguien más? Somebody else, guys? Somebody else? Okay, alguien más? Okay, um, hi. Okay, que okay. escucho alguna interferencia por ahí. Permítame. Creo que ahí estamos. Ok, ¿Pues es mi? Ahí está, ahí está. ok. Uh -huh. Call, uh -huh. cook, uh -huh. drive, eat, uh -huh. listen to music. Ok, there you have. Thank you, Walter. Ok, so let's continue with the other verbs. Continuamos entonces con los otros verbos. Ok, tenemos el verbo paint. Pintar, paint. Tenemos el verbo play, play an instrument, right? Play the piano, play the guitar, play the violin. Tenemos el verbo read, read, el verbo leer. Tenemos el verbo sell, sell, vender algo, sell something. Y el verbo favorito de las girls, right? El verbo favorito de las mujeres, el verbo shop, right? Shopping. <ríe> okay, ese es el verbo shop. Luego tenemos el verbo sing, cantar. Speak. Speak lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hablemos algún idioma. I speak English, I speak Portuguese, I speak French. Tenemos el siguiente que es el verbo visit. Visit. Visit somebody, visit your family. Then we have watch TV and then we have work. Okay, ahí tenemos los verbos, the verbs. Okay, who wants to practice pronunciation, guys? Who wants to read the verbs? Who says me? Okay. Who says me? Yes? Yes. Okay, Walter, right? Let's go. Uh, paint. 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 Mm -hmm. Play. 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 Mm -hmm. Read, mm -hmm. sell, 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 mm -hmm. shop, mm -hmm. sing, mm -hmm. speak, Good. visit, okay. watch TV, mm -hmm. work. Excellent, Walter. Excellent. Good job. Alguien más, guys, who wants to practice? Me, me. Okay. Oh. Who says me? Ladies, first, right? Creo que escuché la voz de 
Rose. Yes. Okay, Rose. Let's go, Rose. Paint. Okay, there's a number one, Rose, please. Ah. Call. Mm -hmm. Cook. Mm -hmm. Drive. Eat. Listen to music. Paint. Play. Read. Sell. Shop. Sing. Speak. Visit. Watch TV. It work. Excellent, excellent, Rose. Good job. Alguien más, guys? Me. Okay, Gabriela. Let's go, Gabriela. Mm -hmm. Play, read, tell, show, sing, mm -hmm. speak, visit, TV, it work. Okay, perfect. Thank you, Gabriela. Hey, uh, alguien más, guys? Somebody else who says me wants to practice? Okay. Uh, algo, who says me? Who says me? Me, Gloria. Okay, Gloria. Perfect, Gloria. Le escucho, Gloria. Go ahead. Call. Mm -hmm. Call. Drive. Call. Drive. If. Ay. Listen to music. Okay. Paint. Mm -hmm. Play. Read. Mm -hmm. Sell. Shop. Sing. Speak. Visit. Watch TV. Work. Okay. Okay. Solo el voy a pedir que repitamos estas palabras. Okay. Eh, Gloria. Ok, vamos a repetir estas palabras, Gloria. Drive. Sí. Ok, repitamos, Gloria. Drive. ¿Escucha, Gloria? Drive. Uh -huh. Play. Drive. Play. ¿Cuál es la número? Número 7. Play. Play. Uh -huh. Speak. Play. Vamos Play. a la 12. Speak. Play. Uh -huh. La 12. Speak. 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 Una vez más, Gloria. Speak. 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 Ok. Speak. Y la 14. Watch Speak. TV. Speak. 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 Watch TV. Watch TV. Watch TV. Ok. Speak. Thank you, Gloria. Muy bien. Thank you. Watch TV. Y watch TV. Ok. Thank you. Ok, let's continue. Good job, guys. Excellent. Vamos a continuar entonces. Estos son unos verbos bastante conocidos. Ok, vamos a hacer entonces esta práctica. Va a ser un listening, guys. Va a ser un listening que vamos a tener en este momento. Vamos a dejar quizás eh, para después el listening. Vámonos al tema de este día. Ok. In just a moment. Eh, les decía al principio que el tema sería el simple present cuando lo estemos utilizando en oraciones afirmativas y en oraciones negativas. Pero cuando utilizamos este tiempo, el simple present. El simple present lo vamos a utilizar, por ejemplo, para rutinas, para routines, eh, cosas que hacemos a, a diario, daily activities. También lo vamos a utilizar como eh, general facts, pero eso lo vamos a ver más adelante, general facts. Más que todo lo vamos a utilizar para actividades que hacemos a diario. Por ejemplo, en español nosotros decimos... Yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces ahí estamos utilizando el simple present. Por ejemplo, I wake up at 5 a.m. Me levanto a las 5 de la mañana. Ahora, ¿cuál es su rutina, David? ¿Qué es lo que usted hace? What is your routine? When they wake up. ¿Cuál es, es, es su rutina? Digamos, desde el momento que se levanta hasta que usted eh, se duerme. ¿Cuál es su rutina? 
en Spanish. Sí, sí, en Spanish. Ok. Eh, bueno, despierto, uh -huh. la, du la ducha, uh -huh. listo la computadora. Ok. Eh, me subo al carro. Uh -huh. Voy al trabajo. Ok. Tengo reuniones de, de inicio de labores. Uh -huh. Sigo con reuniones. Ok. Archivo, bueno, reportes de incidentes. Ok. Reportes de seguimiento. Uh -huh. Reunión de cierre. Ok. Y de regreso en el tráfico. Exacto. Todas esas descripciones es cuando vamos a utilizar el simple present. Ahora, lo vamos a utilizar en todos los sujetos, ¿verdad? Lo vamos a utilizar con he, she, it, we, you y they. Pero este día vamos a utilizar únicamente el sujeto I, you, we y they. ¿Cuál es la estructura? Y eso es muy importante que sí mantengamos la estructura. Siempre la estructura del simple present en oraciones afirmativas va a ser Sujeto, subject, más el verbo, verbo, más el complemento, complemento. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso sería I teach English every day. Yo enseño inglés todos los días. Por ahí dijo David que él se baña. Entonces sería, I, yo, take a shower at, digamos, a las 7 a.m. Yo me baño todos los días. Entonces, esta es la estructura cuando tengamos en oraciones afirmativas. Affirmative, affirmative sentences. Ok. Pongamos atención a algo bien importante que es el verbo. El verbo. En este caso, los verbos se mantienen igual, no le vamos a agregar nada al verbo, ¿ok? Siempre y cuando tengamos I, you, we y they. El día de mañana vamos a ver qué pasa cuando tenemos he, she and it. Ok, vamos en, no sé si vamos aquí, hasta aquí hay preguntas, no sé si hay dudas. No questions. Ok, vamos entonces a los ejemplos. Let's go to the examples. Me ayuda. Can you help me with the reading? Eh, Gabriela, please. Me ayuda a leer, Gabriela. Can you help me reading? I keep track of the financial account. Financial account. Mm -hmm. Financial account. Ok, continue. You know the police and regulation. Ok. We advertise the company. Okay. They help companies against financial loss. Financial loss. Ok, thank you. Entonces acá, ¿verdad? Se mantiene el sujeto, el verbo y el complemento. Ok. No nos olvidemos de mencionar siempre el sujeto, guys. Ok, porque a veces cuando queremos, estamos aprendiendo inglés, queremos traducirlo y muchas veces omitimos el sujeto. Ok, vámonos entonces a la forma negativa del simple present. En el caso del simple present, en las oraciones negativas son aquellas cuando negamos algo. Por ejemplo, yo no tengo perros. Yo no me levanto a las 5 de la mañana. Nosotros no comemos a las 12. Entonces, esas son las negative statements. ¿Cuál es la estructura? La estructura es muy parecida a las afirmativas. Tenemos el sujeto más el verbo más le vamos a agregar el don't en el caso que sea corto. Si lo queremos hacer largo, vamos a ocupar el do not. Las dos significan lo mismo. La única diferencia es que el don't lo vamos a utilizar cuando estamos hablando más que todo. Y el do not lo vamos a utilizar cuando estamos escribiendo textos. Por ejemplo, correos, eh, cosas más formales. Esa sería la única diferencia. Y luego tenemos el complemento. Complement. Ok, un ejemplo. Por ejemplo, eh, por ejemplo, I don't 
take a shower at 5 a.m. No, no me baño a las 5 de la mañana. Tenemos unos ejemplos por ahí. Me ayuda, por favor. Can you help me, Abigail, con las examples of negative statements? Okay. Mm. I don't wake up at 5 a.m. Los que están ahí. Eh, ok. Ok. A leerlo, perdón. Sí, sí. I don't keep track of the financial account. Financial account, ok. Next. Hmm? You don't know the policies and regulations. Mm -hmm. We don't advertise. 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 Mm -hmm. The company. Ok. They don't have companies mm -hmm. against, against financial mm -hmm. loss. Ok, thank you. Thank you, Abigail. Ok, ahí tenemos algunos ejemplos. No sé si hay dudas de las oraciones afirmativas y las negativas, guys. No sé si hay dudas, questions. Sí es bueno que tengamos en cuenta como cuándo lo vamos a utilizar, porque más adelante vamos a ver otros tiempos. Okay, no sé si hay dudas. Eh, sí, quería, ¿Sí? quería consultar, digamos, la, la, como la sintaxis, ¿verdad? Uh -huh. De las negativas es, dice sujeto más verbo más el don't. Exacto, ok. Thank you, thank you. Y tiene razón, yo no me he percatado, pero eso es muy importante. Sería subject, y sí, thank you, David. Tenemos el don't o el do not, más el verbo. Ahí sí, gracias, David. Más el complemento. Estamos. Thank you. Thank you, David. Ok. So, ¿Cuál sería entonces the question, David? ¿Mm? Carlos, me. Yes, Carlos, Carlos, I'm sorry. Sí. Okay. Eh, no, eso de que eh, yo veía en las oraciones primero uh -huh. que después del sujeto estaba el don't, sí. pero en la sintaxis estaba, esa era la consulta. Sí, sí, así es, así es. Muy bien, thank you, Carlos, thank you. Ok, eh, no sé si hay que habrá otra, alguna otra duda, guys, any other question. Ok, vamos a hacer entonces unas oraciones negativas. Yo les voy a compartir en la pizarra unas oraciones negativas, perdón, unas oraciones afirmativas y ustedes las hacen en negativo, ok. Vaya, me la van a ir escribiendo en el chat, ok, guys, para ir verificando las oraciones. Ok, tengo la oración, my brothers have to study. ¿Cómo puedo hacer esta oración en negativo? Okay, escribámoslo en el chat, please. Ok, solo veo la de Oscar. Ya la vamos a revisar, Oscar. Ok. Ok, bien, tengo la de Oscar, Carlos, Daniela. Ok. Rose. Ok. Ok. Voy a tomar esta oración, esta oración. Ok. My brother don't have to study. Siempre recordemos que la S, guys, es muy importante. Siempre, siempre. Si no le agregamos esa S, 
vamos a tener en completo error that sentence. Y el día de mañana les voy a explicar por qué. Okay. Así que no nos olvidemos de cada letra, guys. It is important. It is, it is. Veamos. Son, ok. Entonces tenemos que la forma correcta podemos decir do not have to study. My brothers don't have to study o do not have to study. Veamos la siguiente oración. Okay. ¿Cómo puedo hacer esa oración en negativo, guys? Veamos en el chat, please. Tenemos la oración, my sister is five years old. ¿Cómo puedo hacer esa oración en negativa? Vamos, ok. Mm. Ok, vamos a ver esta oración, guys. Esta, esta sí es bastante interesante. Los que me están escribiendo, todos los que me escribieron es la, la forma negativa, está mala. Todos, 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 guys, todos. ¿Y, le, ¿Y por qué, guys? Principalmente esto es la única excepción. El don't no se lo vamos a aplicar en el caso que tengamos el verbo to be. Ok, eso sí. Siempre que tengamos el verbo to be, ya sea am, um, is o are, no vamos, a no vamos a aplicar el don't. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración en negativo? Y eso ya lo estudiamos, guys. Ya lo estudiamos. ¿Cómo me quedaría entonces? My sister. ¿Cómo sería la negativa, guys? Isn't. Isn't. Ok. Isn't. Five years old. Ok. Entonces, esa va a ser como la única excepción donde no vamos a aplicar el don't. Siempre que tengamos el verbo to be. No sé si hay dudas. Uh -huh. mm, la mía está mala. Yo le había puesto, my sister is not. But this, oh, perdón, Carlos, no leí la suya. Veamos si la... Baby, Ah, pero es que usted escribió, usted le escribió más. No, perdón, perdón. Estoy leyendo la de David. Not Ay, no, 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 no había leído la suya, mire, pero es la única que está buena. Ah. <risa> sí, es que todo estaba viendo el isn't. Bueno, y que es igual al isn't. No, pues la, la suya es la, usted, usted se salvó, yo no, no lo vi. Sí, no, 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 no había visto su oración, pero sí, está correcta, Carlos. De aquí no se me queda clase, Carlos, mejor. Yo no sé qué está haciendo ahí. <risa> ok. No. Entonces, sí, así es. Esa sería la única excepción, guys. Siempre que tengamos el verbo to be. Ok. No vamos a utilizar el don't. Ok. No sé si hay dudas con las oraciones afirmativas y negativas, guys. No sé si hay dudas. Questions. Ok. Entonces, les voy a pedir que en este momento que van a describir su rutina. Describe your daily routine at your work. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro trabajo, por ejemplo? En mi caso, en mi caso, I arrive at school at 7 a.m. Después de eso, I turn on, yo enciendo the computer, I turn on the computer. Después, I start the classes. The classes, ok. ¿Cuántas oraciones vamos a hacer? Cinco oraciones. Five sentences, ok. ¿Estamos trabajando en sus notebooks? Ok, good. Sino en the way you're working. Ok, si ya estamos listos, you can present.
If not, I give you some time. Si no les doy un poquito de tiempo para explicar su... Por ejemplo, en el caso de algunos que, que estemos trabajando ya sea en una farmacia, podemos decir, I arrive at 7 a.m. to the drugstore. Drugstore, drugstore sería farmacia. Drugstore. O, oh, no sé si algunos trabajamos, eh, creo que alguien dijo que trabaja en el lugar de diseño. I arrive to the office también. To the office at 7 a.m. También en el caso que seamos en, la, en el área de contabilidad, ¿verdad? O también en el área de atención al cliente. I start my routine as customer for service at 7 a.m. Son unos ejemplos, ¿verdad? Okay. Let's continue. 7 a.m. Teacher, have a question. Mm -hmm. En mi caso, una de mis segundas actividades que hago al llegar a, a la farmacia mm -hmm. es desactivar la alarma. En ese caso, puedo ocupar el, bueno, no sé, el verbo desactivar, porque veo que también se puede pronunciar de otra manera o no sé cuál sería la forma correcta. También podemos utilizar I turn off the alarm. Ajá, eh, the vale. Emergency alarm. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, you're welcome.
Okay, guys, are you ready? Yes, ready, ready, guys. You're ready? No yet? Yeah. Mm -hmm. uh, three sentences. Five sentences. Five? Yeah, five. Oh, oh okay. Okay, who is ready, guys? Yeah. Yeah. Sí, bueno, son como tres o cuatro, pero son mm -hmm. unas un poquito largas. O sea, no mm -hmm. tan largas, pues. No sé. Okay. Si... Yeah. Go ahead, go ahead. Okay. No sé cómo se va a oír. <laughs> <laughs> Eh, eh, array uh, plantel técnico uh -huh. plantel técnico eh, we have a meeting of 30 minutes and this meeting the boss give me an um, order work and then <clears throat> I grab out of the office and I go in the pickup in the side in the country or to give maintenance a circuit breaker of high voltage. Okay, yes, it, it was very good. Just one thing, escuché que me dijo gave me, the boss gave me. <sighs> Creo que escuché que dijo gave me. Give me. Okay, give me. Uh -huh. Bueno, eh, el día de mañana vamos a ver qué pasa cuando estamos utilizando he, she, it. Okay, solo por adelantarles, siempre que tengamos eh, he, she, it, eso lo vamos a ver mañana, le vamos a agregar ese el verbo. Ok, eso es lo que vamos a ver el día de mañana, solo tengamos cuidado con eso. Ok, pero estuvo perfecto, Carlos, excelente. Ok, let's see another person who wants to present, guys, who wants to present. Oh, Oscar, go ahead, please, Oscar. Uh, I arrived to the office at 8 a.m. I turn on my computer and drink coffee at the same time. I check my email. I keep track of the purchase status. I eat a snack in the middle of the morning. Okay. Excellent job, Oscar. No problem. Ooh, good one. Excellent. Another person, guys? Uh, hi. Okay, Walter, let's go, Walter. I arrive mm -hmm. at the company and at 8 a.m. Mm -hmm. I turn on my computer. Computer. Mm -hmm. I check my work drive. Mm -hmm. I take my assignment work and diagnostic it. Mm -hmm. Assignment. 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 Okay. okay. I return to my house at 6 p.m. Okay. Yes. Okay. Good. Only that one. Assignments, right? Or tasks. To Assignment. Write. Assignments or tasks. Too. Okay. Thank you. Okay. Another person, another guys. Me? Okay, let's go, Rose, please. Tengo una duda. Mm -hmm. eh, drugstore no será droguería. También se puede este... utilizar. Drugstore o farmacia también. Drugstore. Ok. Drugstore o también pharmacy. También pharmacy. Pharmacy. Ok. Comienzo. Yeah. I arrive at the drugstore at 8 a.m. Mm -hmm. I turn off the alarm emergency. Emergency, okay. Emergency, perdón, sí. Mm -hmm. I turn on the computer. Mm -hmm. I attend supply. I authorize transfer of the product. Mm -hmm. Okay. Okay, that, that was good. That was very good. Okay, thank you. Thank you. Mencionamos la diferencia entre drugstore, ¿verdad? Drugstore y pharmacy. 
Ok, usualmente en la farmacia podemos encontrar productos como, por ejemplo, drugs, como de drogas o cosas así. Hay productos que son bastante como encaminados a esos tipos de productos. En cambio, en la drugstore podemos encontrar más productos. Por eso es que se utiliza bastante eh, esa, esa palabra de drugstore. Ok, entonces. Ok. Ok. Another person, guys. Another person. Me, teacher. Okay, let's go, Grace, please. Okay. I'm arrived at the work at 7, ¿cómo se dice? 7 y media. 7.30. 7.30 o'clock. I'm turned on the computer and the walkie-talkie. Mm -hmm. um, hand, handed the coins to the kosher. I serve clients in the pharmacy. Mm -hmm. I have break, breakfast at 10 o'clock. Okay. okay, excellent. Uh, Grace, just one thing, escuché uh, que me dijo, I am arrived. I am, oh, I'm arrived. Creo que sí, I'm arrived. I'm arrived. Ok, en este caso no vamos a utilizar el am, ¿verdad? Solo arrive. I arrive at the drugstore a tal hora, ¿verdad? Drugstore. Ok. Ok, thank you, okay. Grace. Thank you, Grace. Another person, guys. Another. Me. Ok, who says me? David. David. Ok, David. Ok. Uh -huh. I wake up at 6 a.m. Ajá. Uh -huh. I arrived to the office at seven half. Mm -hmm. I turn the computer and check the email. Mm -hmm. I go to the meeting. I take a tour of the warehouse. Mm -hmm. I review the follow-up plan. I return at my home. Mm -hmm. I take English class at the 8 p.m. Okay. Okay, just one thing. Cuando ocupamos, por ejemplo, encender, vamos a decir turn on, turn on. Que si no, no utilizamos okay. on, estamos diciendo turn, I turn, como que that word, I turn. Por eso que utilizamos el on. Okay, Thank Y you, también teacher. escuché que me dijo at the 8 p.m., aunque en español este, lo podemos traducir así, pero en inglés solo se utiliza el at. At 8 p.m. At 8 p.m., ¿ok? Ok, Ahí nos está diciendo a las 8 p.m. Ok, ¿alguien más, guys? Somebody else. Thank you, David. ¿Y alguien más? No one else, guys. No one else. Okay, recordemos que eso es para que ustedes practiquen, guys. For you to practice. The more you practice, the better. Me. Okay, who says me? Marvin. Marvin? Yes. Go ahead. Okay. I arrived at the warehouse at 8 p.m. Mm -hmm. I check my Corporate email. Mm -hmm. uh, I coordinate the assistant for the activities. I drink a cup of coffee. Mm -hmm. I review dispatch order for the clean. Okay. Uh, I return home after a uh, 6 p.m. Mm -hmm. Ok, that's good. Tenemos entonces clients. Creo que esa fue la palabra, clients. No sé si esa fue la palabra que dijo clients o client, eh, algo así. Clientes. Ok, clients. Ok, clients. 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 Ok, thank you. Solamente eso. The other part was excellent. Ok, alguien más, guys? Somebody else who wants to present? Gloria. Ok, Gloria, go ahead, please, Gloria. Um, I, I take the bus a la 5 um, club. Mm -hmm. 
I prepare a coffee, I clean at a table, I clean my words. Okay. Okay. ¿Entendió? ¿Está entendible? <laughs> todo se entendió, todo se entendió. <laughs> ok, solo dos cositas, Rosa, solamente dos. Se entendió mal. <laughs> no, se entendió bastante bien, bastante bien. Gloria, la felicito. Solamente dos cositas, escuché que me dijo a las eight. Gracias. A las eight, creo que me dijo a las eight, o algo así. A las uh, M. Ok, entonces M para decir... Stop. En okay. club, para decir five, en el club, en punto. Entonces, para decir a las, vamos a utilizar at, eight, o club. A las. club. At, at eight, eight club. o club. Ahí estamos diciendo a las, okay. punto. Okay? ¿Ok? Y cuando mencionó I clean my works, podemos decir I clean my work. Place. Work, yeah, I call place. Work, play. Yes, work, place. Play. Okay. okay, excellent, Gloria. Alguien más? Somebody else? Me, teacher. Who says me? Who says me? Yvonne. Okay, let's go, Yvonne, please. Okay, I reply at the work at seven in the morning. I check email. I make calls. I review resumes and I select staff to fill vacancies. Okay, very good. Very good. Solo una palabrita. Eh, o sea que con usted tenemos que tener cuidado, Ivón. <laughs> usted es la que revisa los, los, los resumes, right? Correcto. Los currículos. Ah, hay que tener cuidado. <laughs> Y una consulta. Con eso, teacher, uh -huh. eh, en español lo mencionamos se ve, ¿verdad? Sí. En inglés se puede abreviar también. Sí, 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 sí también. Pero ah. en inglés, fíjese que hay una diferencia entre el currículum y el resumen. El resumen, como el que usted mencionó, es como más pequeño, el resumen. Es como una página. En cambio, el CV, creo que así, así lo, lo manejamos también acá, es como más largo. Entonces, esa sería la diferencia. Tenemos okay. el resumen y el CV, que es el currículum, too. ¿Y en el, en el trabajo, por ejemplo, podría ocupar la palabra CV o CV? CV, eh, CV, right. Uh -huh. okay. The curriculum. Okay. Okay. ok. Thank you, guys. Ok, let's continue. Vamos a continuar entonces. And uh, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a hacer un listening activity. Así que les pido si tienen sus cuadernos. Porque vamos a hacer this activity here. Ok. Vamos a escucharlo tres veces. Y luego ustedes me ayudan a completar uh, the answers. Ok. Let's go. Ok. ¿Estamos listos, guys? Are you ready? Okay, let's go. Let's listen. Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two. My father teaches math at a university in our hometown. Number three, I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Number five, the man will explain all of the historical sites on your trip. Number six, 
Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number seven. He'll stop near the next light, and you can get off there. He'll stop at the next light, and you can get off there. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number ten. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Hey guys, one more time, and then we start the answer. Number one, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two, my father teaches math at a university in our hometown. Number three, I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Number five, the man will explain all of the historical sites on your trip. Number six, Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number seven. He'll stop near the next light, and you can get off there. He'll stop at the next light, and you can get off there. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number ten. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Okay, ready guys? Are you ready everybody? Yes? Are you ready? Yes. Yes. Okay. Yeah, okay, let's go. Number one, please. Number one, can you help me? Oscar, please, number one. If. What is the answer? He really enjoys, what is the profession in that case? The answer is chef. Chef. A ver si es cierto. Si no, penitencia, Oscar. Penalty. Yes. It's correct, Oscar. Escojamos la siguiente persona. Please, Oscar, the next person. Uh, the next person is Walter. Okay, Walter. Okay. Okay, um, let's go. My father. Is professor. Are you sure, Walter? Yes. Okay, let's see. Professor. 
Yes, it is a professor, right? It is a professor. Usualmente los professors, va, vamos a escuchar bastante de los professors, por ejemplo, los que dan clases en la universidad. A eso les llamamos professors. Los que somos así como de high school, con los que somos como kindergarten, se les dice teachers. Okay? Entonces, por eso es que también vamos a encontrar professors too. Okay, number three, choose the next person, please, Walter, the next person. Okay, and mm -hmm. the next person, Yvonne. Yvonne, okay, Yvonne, okay, Yvonne. What is the answer? I know work downtown. This is a little tricky. What is the answer, Yvonne? Software programmer. Software programmer, programmer. Mm, what do you think, guys? What is it? I sell a response. And manage accountant. Accountant or manager? Marvin? Manager. Manager. Mm. Accountant. Uh, sí, es que mencionaba los dos. Así. Accountant. <laughs> okay, veamos si era software programmer. No, era accountant. La oración era, I now work downtown at a bank using, o sea que él está usando, right? Software programs to manage their financial records. Era accountant. Y vámonos con la next one. Eh, me ayuda, Marvin, please, number four. Marvin, yes, Marvin, number four. Yeah. C. Carries. Uh, police officer. Veamos, police officer. Yes, she carries a gun, un arma, for protection as part of her job. It is a police officer. Vamos con la number five, Rose, please. Tour guide. The man will explain. Yes, it is going to be tour guide. That's right. That's the answer. The next one, David, please. Maria works. Uh, uh, telemarker. Telemarker, vamos, ¿es eso? No, it is sales associate. La oración era, Maria works at a clothing store. Helping customers from what they need. Era un... Sales Associate. Okay, vamos con la siguiente. Eh, me ayuda, can you help me? Abigail, please, number seven. Ese está un poco tricky también. What is the answer, Abigail? Definitivamente. Eh, yo la dejé en blanco, le soy sincera, porque si no le... Electrician. <laughs> sí. Uh -huh. Ahí escuché que dijeron electrician. Mm -hmm. Bus driver. Otros tienen bus, bus, driver. Driver. bus driver, bus driver, bus driver, bus driver or hotel clerk. Veamos si es bus driver. Y sí, era bus driver. He'll stop next light en la siguiente parada. So you can off there. Así que te puedes bajar de ahí. Sería entonces bus driver. Vámonos con la siguiente. Eh, Gabriela, please. Tenemos host. This washer and server. Server. Veamos si era server. Yes. The man took my order. The woman took my order, but the food hasn't come out yet. La chica tomó mi orden, pero la comida aún no ha llegado. Number nine, please. Can you help me? Number nine. Grace, please. Grace, number nine. Grace? Teacher, yo no entendí muy bien, pero yo creo que era o taxi driver o mechanic, pero no, no sé. La mechanic, sí, miren, qué bien la hizo. Ok. Era un mechanic. Y la, la oración era, the man said that my car wouldn't be ready until tomorrow. El hombre dijo que mi carro no estaría listo para mañana porque no ha terminado. 
Ok, vamos con la última. Me ayuda, please, Aniela. ¿Cuál sería la respuesta en eso, ¿no? Aniela? Fly attendant. Fly attendant. Yes. Thank you, fly. Fly attendant. Ok, guys. Good job. Thank you so much. Let's keep practicing. Siempre continuemos practicando. Ok. ¿Y qué vamos a hacer ahora? What are we going to do today? Vamos a hacer una presentation, guys. Vamos a trabajar in trios. Y ahora usted va a speak a lot. Vamos a hacer una PowerPoint presentation. Si no tenemos PowerPoint, lo podemos hacer eh, ya sea utilizando un documento Word. Podemos utilizar. Y ahí vamos copiando las imágenes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener siete professions. Vamos a trabajar en tríos y se van a dividir quiénes van a explicar qué es lo que hace cada profesión. Vamos a incluir imágenes y vamos a explicar qué hace, as I said, each profession. Ok, no sé si hay dudas. Por favor, no vamos a tener ningún texto. Estos son los que se los he puesto como ejemplo. Ustedes solo van a tener la imagen y el nombre de la profesión. Lo demás lo vamos a hablar. ¿Ok? No sé si hay dudas, guys, acerca de lo que vamos a hacer. ¿No questions? Farmer. Se los comparto en el grupo de WhatsApp, si quieren, para que no los copien. Ok, no sé si hay dudas, guys, questions. Si no, pues nos vamos a los breakout rooms. ¿Cuánto tiempo vamos a tener, teacher? Hasta las 9.40, guys. Okay, hasta las 9.40 vamos a tener para preparar esa presentation. Vámonos entonces a los breakout rooms. Y vamos a escoger eh, las professions, ¿ok? Dos, dos cada uno vamos a hablar. Ok, entonces... Permítanme. De, de los tres que vamos a estar en el grupo, uno, uno va a hablar. O dos? Los tres van a hablar. Todos van ah, a hablar. los tres van a sí. hablar. Solo que se cada va uno a... va a... Cada Explic uno va a dar, este, va a explicar su profesión. Exacto. Lo único que van a preparar es la presentación, nada más. Okay. Voy a pedir que utilicemos el sujeto they. They vamos a utilizar. Por ejemplo, they work in a company, they do this, they do that. They. ¿Ok? Bien, vámonos entonces a los breakout rooms. Podemos elegir cualquiera, cualquiera de las, de las ocupaciones que están. De, la, de las que les he compartido. Sí, 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 así okay. es. Así. Bien, vámonos entonces, guys. Algunos van a ser de cuatro. Podemos agregar una profesión más para que nos quede eh, dos, dos, dos. Ok. Let's go, guys. Bien, vámonos entonces, guys. Si solo vemos dos, entonces los dos trabajan. Se dividen tres y el otro le va a tocar cuatro professions. Okay. Let's go, guys. No nos olvidemos de la presentation, guys. Y solo imágenes, only pictures. Okay, let's see, let's
imagen es la que vamos a poner, ¿verdad? Uy, ya vine. Hay que hablar en inglés. Ajá. Hay que hablar en inglés ahorita. Aquí está. <risa> <risa> ok, questions, guys. Estamos bien. Are we good? Una pregunta. Uh -huh. ya, que, ya que apareció para uh -huh. la imagen. Este, vamos a colocar la imagen y vamos a describir la profesión. Lo que ellos hacen más que todo. ¿Qué es lo que ellos hacen en su profesión? Por ejemplo, en el caso de los taxi drivers. Entonces, uh -huh. le voy a poner una imagen de, de algún taxi driver. Uh -huh. Y usted empieza a explicar, por ejemplo, taxi drivers take people to other places. Uh, they have to be on time. They have to start very early. They have to do different things. Y ahí usted habla, ¿verdad? Explicar más que todo lo que hace. Oraciones simples, así sencillas. Y tenemos que hacer las siete. Eh, se, van, se van a dividir, por ejemplo, de esas siete professions que tenemos ahí. Por ejemplo, David va a hablar acerca de los taxi drivers y va a hablar, digamos, del farmer. Eh, digamos que usted elige los otros dos, ¿verdad? Usted va a hablar qué es lo que hacen web, website designers o un pilot. Y usted habla de esas dos. En el caso okay. de, de Walter, que le gusta mucho hablar en que va a hablar las tres, ¿verdad? <risa> Sí. No, yo, yo creo que, que vamos a cederle a la señorita y que haga ella la, la mayor parte de la caballera. No, 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 no. Le toca a él porque David va a hacer la presentación. Ah, bueno. Okay. Tenemos entonces seis minutos, guys. Seis minutos. Ok. Gracias. Hey. Ok, you're welcome. ¿Tenemos questions? Estamos bien. Estamos bien. Okay. Estamos bien. Ok, that's good. ¿Ya, nos, ya se dividieron las professions? Sí. Bueno. En eso estamos. <risa> ok, ok. Las dejo trabajar entonces. Tenemos cinco minutos, ladies. Ok. Ok. okay. Uh, Abby, ¿cuáles serían las tuyas? Nice. ¿Tenemos dudas? ¿Do you have questions? Eh, podemos elegir otras. Mm, which, ones? De la... which ones? Sí, podemos elegir otras aparte de estas. But which one? ¿Cuáles serían, Marvin? No sé, Gloria estaba, estaba, estaba preguntando por mecánico. ¿Mecánico? ¿Mm? Sí, podemos elegir, no hay sí. problema. Ok, pero tendrían que ser siempre siete, ¿verdad? Sería, no sé cuántas, quiénes van a hablar dos y quiénes van a quién elegir tres, ¿verdad? Como creo que es el único hombre que quizá usted, ¿verdad? No, porque yo... <risa> ¿Qué dicen las mujeres? <risa> ¿Cuál es la mayoría? No, no, 
pero, lo, pero, pero este, quiero entender bien esta cuestión. Sí. Eh, cada uno del grupo va a explicar o exponer eh, su profesión. No. Sí. Dos, dos cada uno. Dos cada uno van. Por ejemplo, de las profesiones que les he compartido. Por ejemplo, de estas profesiones, usted elige, vaya, eh, Rose, yo voy a hablar acerca de lo que hacen los web, website designers. Y usted pone la imagen, ¿verdad? En la presentación. ¿Ok? Eh, the website designers, they are in charge of doing different activities. For example, they post different things in social media y ahí empieza a hablar de lo que ellos hacen. Luego le va, va a elegir la otra profesión, por ejemplo, los doctors. Doctors have to be in the hospital all the time. They have to attend patients. Y solo dos explica. O tres, ¿verdad? En su caso. Ajá. Sí, yo tengo una duda. Dígame. Uh -huh. No, no duda, sino que una complicación. Uh -huh. Aún no he aprendido a compartir imágenes. Imagen, no, lo podemos, que uno puede hacer la presentación y esa persona que se encargue de, eh, de proyectar. Puede ser el hombre del grupo. <risa> <risa> Veo que solo ah, hoy, sí, hoy sí, sí, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, hoy sí. No sé si ustedes dos van a trabajar o si se van a incorporar Gloria, pero creo que les tocaría como tres y tres. Es que ella tiene problemas de la señal. Yo le estaba escribiendo sí. ahí este, la, las profesiones porque ella no, no lo podía ver. Sí. Entonces quizás que le dejen uno a, a, a Gloria por el, por el inconveniente que tenga, ¿verdad? Okay. Para que ustedes perciban la igualdad de género y todo eso. <risa> Hoy sí. <risa> okay. Entonces, ok, los dejo trabajar entonces. Tenemos todavía unos cinco minutos y luego presentamos. Ok, guys. Okay. Tres, tres, usted, tres, ya. No, no salí. Hola. Hello, guys. Marvin and Selena, ¿cómo vamos? Questions. Hola. Eh, aún no hemos empezado porque eh, teníamos eso de que no teníamos PowerPoint, pero ya Marvin dice que ya. Ya pudo activarlo. Ya pudo. Ajá. Ok, si Entonces, no tenemos la... la opción de Word, no sé si tengamos Word también. Ajá, es que yo ahorita no tengo eh, mi compu aquí conmigo mm. y no tengo ninguno de esos en mi teléfono. Entonces, este. La otra opción no, este, también sería trabajar como con Google Forms. No sé si hemos trabajado con Google Forms. También se sería, ese, todo se trabaja en línea, así que no necesitaría, no necesitaría cómo instalarlo. Bye. Ah, pues vamos a intentar así. Bye. Por si el caso que no tengamos esos, esos programas, ¿verdad? No podemos trabajar en línea. Bye. Está bueno, teacher. Gracias. Bueno. Hello guys, how is everything going? Did you finish? Hello, hello. Did you finish guys? Todavía no. No, okay. So guys, ya solo tenemos dos minutos. What happened? Mm -hmm. What happened guys? Ok, let's finish. Solo ya tenemos dos minutos, ok.
Okay, guys, hope you are ready. We're going to start with the presentations. So for that, okay, I have a number here. And if you guess a number, guys, you are going to be the first one in participating. See, I have a number from one to five, guys. If you guess the number, you are going to present first. Okay, let's see, eh, Aniela's, Aniela's group. ¿Cuál sería el número, Aniela? ¿Qué um, número tengo acá que estoy pensando que lo tengo acá? Si lo adivina, usted pasa, Aniela. Si no lo adivina, se salva para mañana. Número del... Del 1 al 5, from 1 to 5. 5. Yes. <laughs> no. <laughs> Bien, eh, vamos a presentar entonces. <laughs> Un dólar no me encuentro. <laughs> no, pero, 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 Walter. encontras, no, le, le acertaste, eso significa que ganaste, entonces el próximo es el que no debe <laughs> aceptar para que pase ahorita, ¿verdad? O sea que ahorita nosotros somos el siguiente. <laughs> Sí, Walter. Sí, Walter. Presentemos, pues. Ok, let's go, guys. Please, let's go. Ahí está. ¿Me confirma cuando estoy viendo? Yes, we can see. Ok. Yeah, ok. The first and the farmer, they grab early, they work all day. They have a heavy work. In the taxi driver, uh, they know many people. Uh, they drive a lot. Uh, they work all day. Next, Aniela. Um, web designer, a web designer work from the computer. They make our life faster, uh, creating web page or software. And pilot work and work on airplanes. They visit many, they visit many countries and who is able to op operation aircraft in order to transport pass passengers or goods from one location to another. Next. <laughs> okay, and... The doctor were in the hospital. Review ex exam ex exam exam and present medication. The nurse were in the clinic. Take care of the pat patient uh, patients patients. Mm, the the journalists, journalists, journalist? mm -hmm. journalists give more important information day by day. And journal, the journalists keep us inform information about the most relevant. Okay, excellent guys, That's excellent it. job. You see, I know you can guys. Solo uh, some things guys that we have to take care. Solo algunas cosas que debemos de tener cuidado. Por ejemplo, escuché que alguien dijo, they works. Cuando estamos utilizando they work, el sujeto they, no vamos a tener la S right. They work. También escuché okay. por ahí operates, right? Creo que solo era la pronunciación. They operate. 
they, they operate. They. Sin la S. Eh, luego escuché quizás más que todo pronunciación. Patient. Patients. Patients. Eh, y también escuché día. Um, uh -huh. pero, sí. Uh, repeat, please. Patient. Cambiaría, perdón, eh, cambiaría la T por, por, como tipo, por S, algo así. Eh, Patience, pero... sí, así Patience. sería. Patience. Okay. 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 Eh, también about. No decimos, escuché que me dijeron o about o algo así. About. 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 Ok, about. Ok, esas serían como las únicas palabritas que es más que todo la de pronunciation. Ok, guys, nos quedamos entonces pendientes con los siguientes grupos. Así que voy a copiar. Sé en... que solo, nosotros íbamos a pasar. solo era para que se quitaran el susto. <risa> no, pero ya, ya están a salvo. Mañana continúa the next groups. Ok, vámonos entonces al quiz, guys, de este día. Y eh, mientras tanto, yo paso asistencia. Selena, no se le va a olvidar que ahora le toca quedarse a usted, ¿ok, Selena? Ok, teacher. Ok, thank you. Uh, question. Yes. Sería sección 2. Sería en la... Creo que sería week 2, me parece. Y luego le parece el, el estamos en el número 6 ahorita, 6, un quiz 6. Bien, está Alejandra Patricia. Alejandra? No, está Aniela. Aniela está. Present. Ok, thank you. Está is it here? Vamos, Carmen, Gloria, sí estuvo Gloria, ¿verdad? Present. Ah, okay, Present. Gloria. Ok, ok, thank you. Diana Carolina, Diana. Ahí está. Tengo a Marvin Flores, Marvin Flores. Marvin Flores. ¿Dónde está Marvin? Y tengo a Marvin, ah, ok, Marvin Flores, gracias. Tengo a Marvin Jiménez. Marvin Jiménez. Present, profe. Okay, thank you. Tenemos a Roberto Javier. Is it here, Roberto? No. Ok, tenemos a Stephanie Carolina. Ok, si ya terminamos, me indican, please, guys. You can tell me, please. Let me know, please. No. You finish, not yet, okay. Teacher, no, no escuché que me nombrara. <laughs> Solo estaba mencionando los que no estaban al principio, eh, Carlos. Okay? Usted ya tiene asistencia. Okay. Let's finish, guys, please. Eso era todo, teacher. Hola, Gloria. Sí. Eso era todo. Este, ya concluyó la, la clase. Sí, ya el día de mañana continuamos con las pre presentaciones, Gloria. O sea, que tenemos que preparar. Sí, sí, con su grupo. No sé si alcanzaron a terminar. Sí, oh. no, no terminamos. Yo no hice nada porque yo no, no, no tengo como material como para, para, para pronunciación. <risa> no, te, no sé nada, señor. Ya estoy de cero. De cero. Vaya. No tengo solo unas cuantas palabras que más o menos me puedo, pero, pero para exponer algo como de explicar qué, cuál es la profesión, 
qué, qué tipo de, de objetos utiliza o no sé qué, qué no, no, qué... no, 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 no tan complicado, Gloria. Oraciones simples, por ejemplo, they work in an office, they start their routine at 7 a.m., no, they ejemplo, drive cars. Una... Oraciones simples. Por ejemplo, lo lo de lo de me refería al desempeño que hace un eh, taxi driver o un farmer uh -huh. o un piloto o un doctor un uh -huh. nurse o sea la profesión de cada uno de ellos pero para para explicar la, la, lo, el tipo de trabajo que hace no tengo como mucho material para para escribirlo o, o pronunciarlo Vale, si no, este, no importa, Gloria, lo, aquí lo que estamos haciendo es practicar, recuerda, entonces con lo que usted tenga, con eso presente, oiga. Ok. okay. Bueno, voy a tener tiempo para preparar y buscar alguna ayuda por ahí. Sí, está bien, perfecto, perfecto. Algo simple, Gloria, algo simple, oiga. Solo puedes poner uno. Todos si están... Encuentro... Sí, sí, podemos, es, podemos hacerlo así, Gloria. Y jornal y... ¿O cómo se pronuncia? Journalist. Journalist. ¿Qué, ¿Qué es? Es el, es el que, el de los newspapers. Los que están como en las, en los periódicos. Los periodistas. Periodistas. Ah, periodista. periodista, me dijo ya, ¿verdad? Exacto. Voy a buscar. Uh -huh. Ok, Bye. voy a buscar todo eso. Ok, está bien. Y entonces, tomorrow... Ok, see you guys. Entonces, si ya terminamos el quiz, nos podemos retirar y nos vemos el día de mañana. Have a good night, guys, and rest Good up. night. Good night, see guys. You see you guys. Take care, everybody. Be bye. safe all the time. Me quedo con Selena. Ok. Bye bye, Rose. Bye bye, Carlos. See bye, you. Bye bye. bye bye, Gloria. Bye. See you. Aniela. Bye bye, Aniela. Thank you. Bye bye, Marvin. Teacher. Sí, dígame. Hola. Bye, teacher. Bye bye, Marvin. See you. See you tomorrow. See you tomorrow, Marvin. Have a good mm -hmm. night. Ok, nos quedamos entonces, Selena, y este, no sé si tengamos alguna duda, eh, Selena. Um, fíjese que a mí me cuesta más que todo en las <ríe> como las las oraciones en afirmativas y negativas las que vimos ahora ajá vale. Vale, en este caso por ejemplo las oraciones que vimos ahora son las del simple present ya son las que vimos desde el simple present. Estas las vamos a utilizar cuando sean, por ejemplo, daily eh, routines. Daily routines. Actividades que hacemos a diario. Por Ajá. ejemplo, yo me levanto, yo me cepillo los dientes a las 8, yo desayuno a las 9, yo almuerzo a las 12. Todas esas rutinas vamos a utilizarlas con el simple present. Entonces hay una estructura. Por ejemplo, en las oraciones afirmativas, affirmative sentences, la estructura sería el sujeto más el verbo, el verbo. Luego tenemos el complemento. El complemento, el complemento. Un ejemplo sería, por ejemplo, I wake up at 6 a.m., digamos. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Esa sería como la estructura. Cuando tengamos, eso sí, cuando tengamos en el sujeto I, you, we, they. ¿Ok? Uh -huh. Eso sí. Siempre que tengamos estos sujetos, cualquiera de esos, el verbo va a ir Normal, ¿verdad? I wake up at 6 a.m. Ahora, vámonos con las oraciones negativas. Negatives. En el caso de las negativas, vamos a utilizar el 
sujeto más don't, que significa no, ¿verdad? Yo no como, yo no veo alcohol, yo no tomo agua, ellos no estudian, ellos no trabajan. Todas esas son las negative sentences. Entonces vamos a utilizar el don't o también podemos utilizar el do not. Más, le vamos a agregar el verbo. Es como en el español, ¿verdad? Que necesitamos del verbo siempre. Uh -huh. Porque si solo decimos, yo no, yo no qué. Entonces necesitamos del verbo. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, I don't. Tenemos el don, después del don, ¿qué diría? El verbo. El, el... verbo. Entonces, en este caso digo, yo no tengo un carro. I don't have a car. Entonces, en este caso el verbo sería have. No. Yo no tengo un carro. Se parece bastante al español en este sentido, la, como la estructura. Uh -huh. Uh -huh. Y así es como las hacemos. Estos, eso sí, esta forma... Siempre lo vamos a utilizar cuando tengamos los, los sujetos que hemos visto ahora. I, you, we, they. Uh -huh. No sé si vamos bien, si hay dudas hasta ahí. No, ahorita ya. Bien, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer esta oración en negativa? My friends. My friends are in the school. Friends are in the school. ¿Cómo me quedaría eso? My friends are in the school. Si la quiero hacer en negativa. Um, my friends are not. That's right. Esa es el único, la única excepción lo que les mencionaba al principio. Siempre mm -hmm. que tenga el verbo to be, no vamos a utilizar el don't o el do not. Aren't at the school. Están en la escuela. Pero si tenemos, por ejemplo, my friends, my friends work in a supermarket. ¿Cómo me quedaría eso? My friend work in a supermarket. No. Recordemos la estructura. Quedaría, quiero ver. My friend. Recordemos la estructura. ¿Cómo sería si la quiero hacer en negativa? Es como, como el no, ¿verdad? Pero. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en este caso, en... solo le vamos a agregar el don't, nada más. Es como, sería como el no, el no. El no, cabal. Mis amigos no trabajan en un supermarket. Ok, entonces el don't. Sigue la estructura, ¿verdad? Cuando uh -huh. tengamos I, you, we y they, vamos a utilizar el don't. Uh -huh. Esa es la estructura. Esa sí la tenemos que, que manejar bastante bien. Siempre que tengamos estos sujetos en oraciones negativas, vamos a utilizar el don't, que es lo, lo mismo que decíamos, que es el, el, el no, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. O sea que siempre lo vamos a usar cuando está en esa. esa. Cuando, cuando, sí. Siempre que tengamos, por ejemplo, I, you, we, they, vamos a utilizar el don't. No, ¿Cómo okay. sé que estamos utilizando, por ejemplo, uno de esos sujetos? Por ejemplo, mis amigos. ¿Los puedo reemplazar? ¿Por cuál sujeto? ¿Por cuál sujeto lo pudiera reemplazar? Por... 
Estoy hablando de ellos, de mis amigos, de ellos. ¿Por cuál lo pudiera reemplazar? Por they. Exacto, por they. Muy bien. Entonces, como tengo they, voy a utilizar el don't. Uh -huh. Y así. Mañana vamos a seguir con otro tipo de, de, de estructura, pero esta es bueno tenerla en mente porque se utiliza bastante, bastante. Ajá, es como, es como la, la principal quizás que usan, ¿no? Sí, sí, se... la verdad que sí. Es la principal. Ah, pues sí, es bastante necesario sí. aprenderla. Sí, en este momento si usted tiene dudas, usted puede hacerlas porque ya después van a venir más estructuras y las podemos confundir. Así que sí. Si sí, no, quizás no... esa era mi mayor duda de, de cómo transformar, este, convertir las, las oraciones en negativas. Ajá, pero es así, utilizamos el don't, pero tengamos cuidado con el sujeto, ¿Okay? ah, Esa es la clave. Siempre tener en cuenta, en cuenta el... Sí, exacto, siempre tener en cuenta el sujeto. Porque mañana vamos a ver qué pasa si tenemos, por ejemplo, el sujeto de he, she o it. ¿Qué ah, pasa ajá. cuando tenemos esos, esos sujetos? Ahí es otro. otro. Ahí es otro, otro sí. Uh -huh. <risa> parecido, parecido, pero... Es, no es la misma palabra. Uh -huh. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, Selina, la dejo descansar. Bye. Y, Muchas gracias. Pero verla sí. mañana. Ya sabes, se cuida entonces. Gracias, feliz noche. Gracias, igual, Selina.